weiß nicht, jedes Mal, wenn ich den Filmtitel Evil Speak höre, dann denke ich nicht an einen splättrigen Horror-Klassiker, sondern eigentlich an den perfekten Titel der Biografie von Donald Trump. Aber dabei ist Evil Speak noch nicht das definitiv, aber das andere und definitiv auch ein verdammt interessanter Film. Immerhin hat in Wicked Vision bereits im Dezember 2018 zum allerersten Mal in deutscher Sprache auf Blu-ray veröffentlicht und hatte dabei nicht nur die komplett ungeschnittene Unrated-Fassung des Films mit dabei, sondern auf einer zweiten Blu-ray im Mediabook auch noch satte drei andere Fassungen. Eine 104-minütige Langfassung, eine 100-minütige R-Rated-Fassung und dann außerdem noch die ebenfalls 92-minütige deutsche Kinofassung. Und da spitze ich mir gleich einmal die Schnittberichtfänger und werde in der nächsten Zeit noch einmal genau nachschauen, worin eigentlich die Unterschiede zwischen diesen Fassungen bestehen. Aber wer sich hier auf Playzocker Reviews recht gut zurechtfindet, der weiß, heute beschäftigen wir uns ja noch nicht das erste Mal mit dem Film Evil Speak. Wir haben ja damals, als mir Wicked Vision dankenswerterweise die Rezensionsmuster der damals veröffentlichten Mediabooks zukommen hat lassen, bereits einen umfangreichen Blu-ray-Check zu den Mediabooks gemacht. Deswegen, falls ihr noch mehr Informationen über den Film haben wollt, meine Meinung über den Film an sich hören wollt, beziehungsweise euch interessiert mehr für die Ausstattung des das Bonusmaterial, die Bildqualität der Blu-Ray und so weiter und so fort, dann bitte ich euch an der Stelle mal kurz reinzuschauen im anderen Review, das ihr in der Suchfunktion auf meinem Kanal relativ einfach findet. In der heutigen Ausgabe von Plates oder das Blu-Ray Check gibt es nämlich lediglich ein kleines Upgrade. Der Film, der übrigens im deutschsprachigen Raum für lange Zeit indiziert war, in England sogar zu den Video Nasties gehört hat, was ich irgendwie kaum vorstellbar finde, der ist nämlich im vergangenen Jahr, genauer gesagt am 5.8.2019 von Wicked Vision in einer Neuauflage veröffentlicht worden, nämlich in einer VHS Retro Edition. Und die habe ich jetzt Anfang 2020 auch bekommen und deswegen freue ich mich darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-Ray Check die limitierte Retro VHS Edition von Evil Speak, der Teufelsschrei, näher vorzustellen. Und dieses Cover ist ein Genuss. Da sieht man einfach, wie sehr Wicked Vision jedes einzelne Detail, das sie macht, einfach liebt und lebt. Hier findet man einen perfekten alten vhs Nachbau. Interessanterweise, diesmal habe ich das alte Mediabook gar nicht im Video mit dabei, ähm, weil sich das Cover Artwork so sehr unterscheidet vom alten Mediabook. Denn wie ihr, wenn ihr nebenbei vielleicht einen kurzen Blick in das andere Video auch noch werft, sehen könnt, haben wir zwar dasselbe äh, Cover Artwork, auch dieselbe Darstellung von dem Typen vorm Computer, nämlich das Do Face und nicht das Grinse Face von Stanley Cooper Smith. Aber wir hatten auf dem Mediabook den Filmtitel komplett anders platziert und anders dargestellt. Wir hatten selbstverständlich nicht diesen Rahmen drumherum, äh, drumherum. der kommt nämlich von der alten deutschen Videokassette. Logischerweise stand auf der nicht Wicked Home Video, sondern Warner Home Video, aber diese Ableitung finde ich absolut genial und natürlich, weil die damalige VHS-Veröffentlichung von Warner ein bisschen ein anderes Format noch hatte, war da auf der unteren Seite etwas mehr Platz, weswegen dann der Credit-Block noch einen etwas größeren Platz spendiert bekommen hat. Hier äh, konzentriert sich das Ganze recht eng auf vier Zeilen, was aber finde ich von der Platzaufteilung hier auf diesem Frontcover einfach nur absolut perfekt funktioniert und perfekt aussieht. Außerdem bekommen wir damit quasi zum ersten Mal hier oben diesen Evil Speak Schriftzug, weil eben beim alten Mediabook der Titelschriftzug komplett unten zu lesen war und das Ganze macht vor allem eben auch mit diesen ganzen Wear and Tear Effekten einen absolut großartigen Eindruck. Auch die Oberfläche macht wie bei den anderen ähm, VHS Editionen von Wicked auch einen hervorragenden Eindruck. Haptisch wie optisch ist es eine großartige ähm, 
sensationell verarbeitete Geschichte, nämlich auch auf dem Spine. Da gibt es einen großen Unterschied zu den anderen Retro-Editionen, die ich euch in den letzten Tagen gezeigt habe, denn da hat man doch tatsächlich auf dem Spine auch das Warner Home Video Logo adaptiert und hat den Wicked Vision auch Apfel da in, das, in quasi die, die, den Grundriss hineingesetzt, was ich persönlich optisch einfach nur geil finde und einfach nur hervorragend gelungen. Wir wechseln dann auf das Backcover und auch dieses wurde hervorragend von der alten Videokassette übernommen, nämlich auch der Filmtitel sowie die herausragende Dämonenhand aus dem Computerbildschirm sind von der alten deutschen VHS-Kassette übernommen, genauso wie ähm, der, der Teil mit den beiden Bildern und dem, dem Text zum Film und den Namen. Nur unten logischerweise weicht das Ganze dann wieder ein kleines bisschen ab, aber sogar die Spieldauer wurde noch hervorragend übernommen von alten Warner Tapes. So generell ist das, ne, ähm, finde ich, die akkuratest mögliche Version, wie man das Ganze eben umdichten kann auf die Blu-ray-Veröffentlichung. Limitiert das Ganze auf 500 Stück, aber nicht individuell durchnummeriert, ist das meiner Meinung Meinung nach von diesem Schuber Cover aus einfach nur großartig. Aber es geht ja noch dazu absolut großartig weiter. Wir bekommen nämlich auch auf der VHS aufgeklebt einen Sticker im alten Warner Look, wo eben wieder Wicked Home Video zu lesen ist und eben der Filmtitel absolut großartig. Der Hinweis auf den nicht zurückgespulten Film ebenfalls wieder anders platziert. Sehr, sehr schön. Auch eingebettet wieder in dieses Partial Gloss auf der Seite warten dann wieder die Sticker mit dem Hinweis auf das, was einem passiert, wenn man böse ist und das Teil irgendwie ramponiert. Vorne auf der VHS-Kassette diesmal nur ein ganz kleiner gelber Sticker. Ich nehme an, er soll einen Videotheken-Sticker oder eine quasi Archivnummer darstellen und natürlich auch unten wieder die äh, Unterseiten von den Rädern der Kassette mit dem Partial Gloss veredelt. Sieht meiner Meinung nach großartig aus. Werfen wir jetzt einmal einen Blick in die Edition hinein, finden wir da eben auf der rechten Seite liegend die beiden Discs mit den insgesamt vier verschiedenen Fassungen des Films bzw. dem Bonusmaterial absolut hervorragend untergebracht in diesem VHS-Case, das mehr oder weniger, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, eine Art wahnsinnig stabile Wanne ist, in der diese Discs liegen und eben sehr, sehr gut mit diesen Klebepunkten befestigt sind. Überhalb von diesen Discs finden wir auch in diesem Fall wieder fünf verschiedene Postkarten mit verschiedenen Motiven, eben hier beispielsweise einerseits das alte deutsche Motiv zu dem Film, das eben das alte deutsche Kinoplakat war, genauso wie die adaptierte amerikanische Version mit anderen Farben bzw. einem anderen Blick von Cooper Smith. Dann gibt es noch weitere äh, Motive zu dem Film, unter anderem eines, das damals extra für den äh, Mediabook Release von Wicked Vision gezeichnet wurde und so weiter. Eine sehr, sehr coole Sache. Links in einer wieder sehr schön gestalteten ähm, Tasche steckt das doppelseitige Poster, auch in diesem Fall, wo wir auch wieder zwei verschiedene Motive von dem Film bekommen, nämlich auch hier wieder auf der einen Seite das alte deutsche Kinoplakatmotiv, meiner Meinung nach in hervorragender Druckqualität reproduziert. Das macht hier einen sehr, sehr guten Eindruck. Und dann auf der anderen Seite ein alternatives Motiv, das ebenfalls absolut wahnsinnig ist, mehr oder weniger die Real-Life-Inspiration ganz offensichtlich für das deutsche Kinoplakatmotiv. Und auch das hier wirklich, wirklich wundervoll dargestellt. Gefällt mir alles in allem wirklich sehr, sehr gut, so wie das hier in der VHS-Edition aussieht. Und damit hat Wicked Vision bei dieser Veröffentlichung ganze Arbeit geleistet. Über ein halbes Jahr nach der Erstveröffentlichung des Titels im Mediabook hat man sich auch bei Evo Speak für eine Retro VHS Edition entschieden und hat diese in absolut grenzgeniales Warner Home Video Retro Kleid gehüllt. Diejenigen, die etwas von den Retro VHS Editionen halten, so wie nicht näher genannte YouTuber, können sich darüber freuen, dass sie den Film in dieser Version in ihre Sammlung stellen können, denn 
Die hervorragend verarbeiteten Retro-Editionen von Wicked Vision passen meiner Meinung nach sehr wohl äh, einerseits perfekt nebeneinander ins Regal, aber sehr wohl auch perfekt neben tatsächliche VHS-Veröffentlichungen, andere äh, Retro-VHS-Teile. Das ist irgendwie ein neuer Trend, dem ich dann doch auch schon ein bisschen verfallen bin, auch wenn ich nicht ganz so viele davon habe wie von anderen Verpackungen, weil es eben... Äh, doch etwas mehr Platz in Anspruch nimmt, aber persönlich bin ich ein großer Fan davon, weil das Ganze meiner Meinung nach optisch einen absolut hervorragenden Eindruck macht und deswegen freue ich mich jetzt auch darüber, dass ich dieses Teil in meiner Sammlung begrüßen kann und wer weiß, vielleicht habt ihr ja auch noch den ein oder anderen Zentimeter im Regal dafür über.